Hola mis gatitas, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante. Vamos a hablar de la piel seca y la piel deshidratada. Pero antes de empezar con este video, si tú no estás suscrito a este canal, ¿qué estás esperando? Pícale al botoncito de aquí abajo y activa la campanita para que si YouTube te notifique cada vez que yo suba un nuevo video. Y ahora sí, arranquemos con este video. La piel seca y la piel deshidratada hay una gran diferencia, pero lo malo es que se siente igual y no lo sabes identificar. Dime que si no te ha pasado. La piel seca es un tipo de piel que tú naces, ya sea que tu mamá, tu papá o algún familiar de la familia te lo pasó a ti como una herencia. Desgraciadamente, esta es una herencia que nosotros no queremos tener en esta vida, pero nosotros no podemos elegir. Ya nacemos así y ya nacemos con un tipo de piel. Para identificar el tipo de piel, tienes que fijarte eh, en tu espejo y ver cómo están tus poros, de qué tamaño están. Sinceramente, aquí los poros están súper diminutos. Es por eso que cuando la piel está produciendo el sebo o la grasita que nosotros decimos, no sale a la superficie porque el poro está tan diminuto y no ayuda a humectar la piel así naturalmente. También la piel seca se mira escamosa, como papelosa, tiene pequeñas aberturas en la piel. Ojo, no solamente en el rostro, sino en las manos, brazos, piernas, espalda, prácticamente en todo el cuerpo. Y este tipo de piel es muy sensible al calor, al frío, a todo, incluso al viento también. La única manera de cómo mejorar este tipo de piel es que tienes que estar humectándote tu piel cada cierto tiempo. Y cuando tú lo haces, la persona que tiene este tipo de piel se da cuenta que esa crema o esa loción o ese aceite se absorbe demasiado rápido. Es como que si tú cuando vas corriendo y te entra la sed, ¿qué haces? Tomas mucha agua y te quedas, o sea, te acabas toda el agua porque estaba sedienta. Así le pasa a la piel. Está sedienta, pero porque quiere humectación, quiere sentirse suave otra vez. Si tú tienes este tipo de piel, te recomiendo que vayas con una terapeuta. ¿Por qué no digo un dermatólogo? Bueno, aquí viene la diferencia. Una terapeuta trabaja en las primeras cinco niveles de nuestra piel y un dermatólogo trabaja en las últimas dos de nuestra piel. Para que lo entiendas de esta manera, una terapeuta no tiene el permiso, bueno, al menos aquí en Estados Unidos, en el estado de New York, no tiene el permiso de inyectarte ni usar nada que te corte la piel, porque automáticamente pierdes tu licencia. Esa soy yo, yo soy una terapeuta. Sin embargo, el dermatólogo puede trabajar más adentro. O sea, que te puede inyectar cualquier medicamento, que te puede cortar cualquier pedacito de piel que necesite para mandarlo a hacer un examen porque él tiene ese tipo de licencia. Por eso, para simplemente para saber qué tipo de piel eres, no es necesario que vayas con un dermatólogo, sino con una terapeuta. Ya que haya sido con la terapeuta, ella te va a dar el nuevo régimen de cuidado de la piel que tú tienes que tener. ¿Por qué? Porque muchos... Tienen sí este tipo de piel, pero todos tienen la condición muy diferente. Puede ser normal, puede ser un caso severo o simplemente un caso de urgencia que necesitas, ¿sabes qué? Necesitas esto y esto y esto y esto para empezarte a tratar y veas mejoría. Ahora sí, ya que les expliqué todo sobre la piel seca, vamos a pasar a la piel deshidratada. La piel deshidratada no es un tipo de piel, es una condición en la piel. Esta condición normalmente nosotras todas la sufrimos, pero es por nuestra culpa o puede ser por el ambiente también. En el caso de la piel deshidratada significa que tu piel está bloqueando el agua, que no permite hidratar esa piel. Pero ¿por qué pasa esto de la deshidratación? Son demasiados factores. Es el maquillaje es los productos incorrectos que tú estás usando en este momento para cuidar tu piel. Puede ser también porque estás haciendo dieta. 
hasta incluso si estás tomando medicamentos, también esto es un gran factor o una como es como que influye mucho en la piel para que tú también te sientas deshidratada. El exponerte demasiado al sol también tiene que ver esto y a veces el clima del lugar de nosotros donde vivimos puede ser muy cálido, puede ser muy húmedo o puede ser muy seco. Estos son los factores por lo cual uno puede sufrir piel deshidratada. Recuerda, no es un tipo de piel, es una condición de piel. Significa que la podemos tratar y la podemos mejorar para ya no sentirnos así con esa sensación de resequedad. Y bueno, pues hemos llegado al final de este video. Espero que te haya gustado muchísimo y espero que te haya aclarado algunas dudas también de... Pues estas condiciones, o sea, una es condición y la otra es tipo de piel. Así sabes más o menos un poco más del tema y sabes qué hacer. Lo primero que tienes que hacer es investiga tu tipo de piel. Después de que sepas tu tipo de piel, qué ingredientes son buenos para tu tipo de piel. Y fijarte en lo que tienes en la casa. ¿Qué estás haciendo mal para que tú solita te ocasiones esto? Más que nada, siempre viene siendo más por los productos y el maquillaje. Y la manera de cómo te desmaquillas también. Eso son uno de los factores más grandes que nosotros eh, hacemos en nuestra casa. ¿Por qué? Yo creo que todas en algún momento de nuestra vida hemos utilizado un exfoliante hecho de nueces. Dígame que si no. Si tú lo has hecho... Tira eso a la basura. La nuez es imposible de molerla al grado que quede como arenoso. Es imposible. Entonces cuando tú te llegas a exfoliar, lo que estás ocasionando en tu rostro son micro cortadas en tu rostro. Y después de haberte exfoliado, no sé si llegas a sentir esta sensación de que te queda como... Si no te llegas a echar crema ni nada, ¿verdad? Te sientes como que la piel es tirada. Es porque deshidrató tu piel. Tira esos exfoliantes de nueces. No sirven. Para el rostro no sirven. Úsalo en tus manos. Úsalo en tu pie. Úsalo en tu pierna. Pero en la cara jamás. La piel de la cara es la más sensible que nosotros tenemos. No se compara con esto a con esto o esto con la espalda jamás es totalmente diferente ok si a ti te gustaría no sé saber un poquito más sobre los productos que estás haciendo en tu casa o tienes alguna duda déjame en los comentarios tu, tu duda y yo obviamente te voy a responder con mucho gusto y te voy a dar toda la información que tú necesites. Porque si yo estudié esto, es para ayudar allá afuera. No solamente para quedarme con la información, ¿ok? Así que espero que te haya gustado mucho. Déjame tu mega like. Suscríbete. Activa la campanita. Y nos vemos en un próximo video. Recuerda, ama y cuida tu piel. Y ahora sí, ya nos vamos. Chao, chao.